எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த சிறுநீரகங்களை பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான வியாதிகளில் ஒன்று வந்து சர்க்கரை வியாதி டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீத மக்களுக்கு பொதுவாக இருக்கு இந்த டயபெட்டிஸ்னால கிட்னி எப்படி எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாங் ஸ்டாண்டிங் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் டயபெட்டிஸ் இருக்கணும் அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ் வந்து கண்ட்ரோலுக்கும் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கணும் நீங்க எத்தனைதான் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாலும் இன்சுலின் எடுத்துக்கிட்டாலும் உடற்பயிற்சிகள் மேற்கொண்டு டயட்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தாலுமே கூட சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகவே ஆகலை அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த சர்க்கரை வியாதியினால கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய சமயத்துல வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து யூரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனோட அளவு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இந்த மைக்ரோ ஆல்பமின் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அந்த டெஸ்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நார்மலா யூரில் இருக்கக்கூடிய முப்பது மில்லிகிராம் ஆல்பமின் லீக் ஆகிறதுக்கு மாறாக ஒரு நூறு மில்லிகிராமோ இரநூறு மில்லிகிராம் முந்நூறு மில்லிகிராம் அந்த மாதிரி அதிகமாக கூடிய ஸ்டேஜ் வந்து மைக்ரோ ஆல்பமின் யூரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் இது வந்து சர்க்கரை வியாதியினால கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு உண்டான முதல் அறிகுறின்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வந்து டயபெட்டிஸ் ஒழுங்காக கண்ட்ரோல் பண்ணி பிளட் பிரஷர் ஒழுங்காக கண்ட்ரோல் பண்ணி மருந்துகள் எடுத்துக்கிறதன் மூலியமாக இந்த கிட்னி வியாதி நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதை நம்ம பண்ணலை அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து யூரில் அதிக அளவு ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜ் ஆகும் இந்த இரநூறு முந்நூறு மில்லிகிராம் ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக ஆயிரம் மில்லிகிராம் ரெண்டாயிரம் மில்லிகிராம் மூணாயிரம் மில்லிகிராம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜ் இருக்கும் இதுக்கு வந்து மேக்ரோ ஆல்பமின்யூரிக் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளால வியாதியை நார்மல் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த ப்ரோட்டீன் லீக்கேஜை கம்மி பண்ணுறதன் மூலியமாக நம்மளால கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறத நம்மளால் தடுக்க முடியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது நம்ம பண்ணலை அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த டிசீஸ் கோஸ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வேர் பேஷண்டோட கிட்னி ரெண்டும் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபெயிலிங் பிளட் இருக்கக்கூடிய யூரியா கிரியாட் அளவு ஜாஸ்தியாகும் பிளட் பிரஷர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் கை காலெல்லாம் வீக்கம் இருக்கும் யூரின் போகும்போது நிறைய நுற இருக்கும் யூரின் போகும்போது இதெல்லாம் வந்து டயபெட்டிஸ்னால கிட்னியோட பாதிப்பு வந்து அதிக அளவில் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி போகக்கூடிய சமயத்தில் வந்து நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டை வந்து பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த யூரியா கிரியாட்டின் அப்படிங்கிற வேல்யூஸை பீரியாடிக்காக நம்ம செக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி செக் பண்ணி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்காக கவலைப்படணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முன்னேற்றத்தில் ஒரு அட்வான்ஸ் கிட்னி ஃபீலர் இருந்தாலுமே கூட டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு டயலிசிஸ் பண்ணுறதுலையோ இல்லை ஹோம் டயலிசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சிஐபிடி முறை டயலிசிஸ்லையோ இல்லை கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணியோ நம்மளால் அவங்க நார்மலாக இருக்க வைக்க முடியும் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக வியாதி அதிகப்படுத்திக்கணுங்கிறது இல்லை நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி செய்கிறதன் மூலியமாக உணவு கட்டுப்பாடு மூலியமாக டயபெட்டிஸ் வராமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டயபெட்டிஸ் வந்தாலுமே கூட இயர்லி ஒன்ஸ் எல்லா ஆர்கன்ஸும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குற மாதிரி கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இது கிட்னி ஃபெயிலியர் மாத்திரம் இல்லாமல் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் கிட்னியில பிரச்சனைகள் வரலாம் யூரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனும் கிட்னியை போய் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு உண்டான அதிக அளவுல வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீவர் இருந்ததுனாலோ இல்லை யூரின் போகும்போது எரிச்சல் இருந்ததுனாலோ இல்லை அடிக்கடி யூரின் போகணுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஆர் ஈவன் அன்எக்ஸ்பிளைன் ஃபீவர் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கிட்னியில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறதும் நல்லது ஸோ நோய் வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாரும் டயபெட்டிஸ்ங்கிற வியாதி இல்லாமல் உங்களை பாதுகாத்துக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன்